どうもこんにちは。ギタリストの小川智成です。今日もですね、えー、YouTube の方にいただいたコメントの返信をしていきたいと思います。えー、今回はですね、えー、1000人突破記念改めて自己紹介させていただきますという、えー、動画にいただいたコメントです。えー、小鶴光太さんですかね、えー。いつも楽しみに見ています。僕も現在、会社員と子育てをしながら、作曲や編曲の仕事を個人で受けているのですが、やっぱりアーティスト,アーティストさんの求める曲を作らなきゃいけなかったりするので、正直気乗りしない時もあります。確かにお金ももらえるし、喜んでもらえた時は嬉しいのですが、重い腰を上げ、睡眠時間を気合で削って仕事に励む時もあります。本当はもっとジャズギターを練習したいし、コーヒーの銘柄ごとに曲を作って CD にしたりしたいと思っているのに、今回の小川さんのお話を聞いてもう少し自分のためにもっとワクワクする音楽をやれるようにシフトしていこうかなと改めて考え直せました。いいお話,お話をありがとうございました。ということで、えー、こちらこそ、えー、コメントありがとうございます。えー、そうなんですよねこのね音楽の仕事って多分初めから順風満帆に仕事がバンバン来る人って本当のすごい天才本当のっていうか宇多<笑>田ヒカルとかなんかそういうなんかデビューからすごくヒットするみたいなのは本当氷山の氷山の氷山の一角の一角の一角でみんなコツコツやってちょっとずつ仕事を増やしてってようやく定期的に仕事がもらえるようになる感じになると思うんであのいただいた仕事がありがたくてありがたくてしょうがないんですよねなので多分小鶴さんもあの仕事をもらえるだけで本当ありがたいと思ってやってらっしゃると思うんですけどもでもやっぱりだんだんと自分の好きな好みの音楽と仕事で来る音楽、ジャンルがやっぱだんだんとかけ離れてくるとあの悩みが出てくるもんなんですよね。本当はもっとこう,ややこういう曲やりたいんだけどでもいただけるだけでありがたいのに断るのはちょっと気が引けるなっていう、まあ、こんな感じに僕もねなってたんですけどやっぱりね、えー、大変ですよねでしかも会社員もやられてるっていうことで,でしかも子育てもなさってるということで確か以前もあれですよねそうです4歳と1歳の娘さんを、えー、のいらっしゃるんですもんね前もコメントいただいてありがとうございますなので大変すぎますよね。だからこそ好きなことをやりたくなっちゃうんですよね。でこれは多分ですね、僕が思うにですね、もうそろそろ好きなことやった方がいいんじゃないっていうサインなのかもしれないですね。まあ誰が送ったサインかわかんないですけど、あえてジャズの神様と言っときましょうか。ジャズギターを練習したいっていうことなんで、まあジャズの神様がですね、えー、仕事を大変にさしてそろそろ自分の好きなことだけに集中してもいいんじゃないかってこう言ってると捉えましょうかでね、まあ、僕もこんな感じ同じような悩みだったんでスパッと切ったわけなんですよ他の仕事を<笑>じゃないとね切りようがないんですよねだってあのジャズってでジャズが好きって言ったってジャズの中にもコンテンポラリービバップスイングとかスムースジャズラテンとかいっぱいあるしボサノバもあるしでもってフュージョンもあるしロック寄りのジャズとかジャズ寄りのブルースブルース寄りのスリーコードブルースのブルースもあるしでもってポップスの中にもジャズっぽいポップスもあるしなんかでえー、ポップスの中にジャズエッセンスを加えた
ソロを弾いてほしいとかって依頼とかもあるしなんかジャズって一言でやりたいって言ってもいくらでも派生できるのであの本当にやりたい例えばスイングジャズをやりたい、えー、もうジャズ創世期の、えー、そういう古いジャズをやりたいって僕は思ってたんですけどそこをやりたいけどジャズっぽい仕事がねワンツァがあるんですよこの辺にでもここやってるとこの本当にやりたいジャズのスイングジャズができなかったりするんでじゃあもういいやってスパッてこう切ったわけなんですけどなかなかね線引きは難しいんですよ好き嫌いなら分かるんですよねでも好きだけどちょっと気が向かないとか嫌いじゃないけどそこまで好きじゃないとかね普通とかね普通に好きとかなんかちょっと難しいそのこのねグラデーションのじわじわーと変わる部分がいっぱいあるんですよねなのであのこの仕事断るけどこっちの仕事はちょっとジャズっぽいなとかあからさまに演歌の仕事が来たら断れるんだけどジャズ寄りのロックが来たらやろうかなでもこれやってるとスイングジャズができないなってこういう感じなんですよねなのでもうめんどくさいのでスパッと僕はここのスイングジャズの一点のみを絞ってまあそのところはビバップもやってましたけどまあこの辺だけを絞って全部やらなくなったんですけどもまあそんな感じでねなかなかこれ勇気がいるんですよねバンジージャンプと一緒なんですけどやりたいことスイングジャズをやりたいこの辺のジャズをやりたいっていうのは決まってるんだけどなかなかそこに飛び込む勇気がないんですよね持てないんですかね難しいんですよねそこがねあのー、なのでこれはねなかなか<笑>勇気のいる作業だと思うんですけどまあいつかはね、えー、そうしたくなっちゃう時が来ると思いますのでまあ、じわじわとね、こう、そっちに路線変更していくといいと思うんですけどね。あのー、でね、これね、一つね、そういう、例えば、一気にスパッと切んなくても、じわじわとやっていくながら、自信をつけていく方法っていうのがあるんですけど、あのー、あえて恥ずかしい部分を見せると底辺の自信っていうのがついていくんですけども、まあ、具体的に言うとですね、まあ、例えばジャズをやりたいと思ってたらそれがどんなに、えー、自分じゃ納得いかない演奏うんちょっと失敗しちゃった演奏とか、えーまだまだだなと思う自分の中で。でも、それが今の自分の精一杯の演奏。まあ、自分らしく弾いた演奏とかね。まあ、そんなに、えー、100点満点じゃない、2、30点の演奏もですね、あえてね、発信してみるんですよ。YouTube とか、Instagram、SNS 系ですね。そうするとですね、意外と、それを評価してくれる人っていうのはいるんですよね。世の中に温かい人たちが。もしくは、それを欲しがってる人がいるんですよね。まあ、単純に言うと、まあ、C と G と F。そのコードしか弾かなかったとしても、まあ、初心者レベルの演奏だったとしても、昨日ギター買った人から見ると、うわ、C が弾けんの ?G が弾けんのえ、F って挫折するコードじゃん。それも弾けんのすごっ,って見てくれる人がいるっていう感覚なんですけども、必ず何かを発信したら、それを求めてる人がどこかに必ずいるっていうことがね、あのー、その恥ずかしい演奏とかを出して評価してもらった時に気づけるんですよね。例えばですね、昨日僕はあの、二日ぶりに
、えー、ギターを弾くとどうなるのかっていう動画を出したんですけども夜中にまあ土日と子供とずっと遊びまくって、まあ、もちろんギターなんて全然弾けないし疲れてヘトヘトだしなんならちょっと寝かしつけの時に落ちちゃって眠りに<笑>あのやべやべって起きて洗い物して、家事全部済まして、洗濯済ませて、ようやく席について弾いた一発目の演奏なんですよ。昨日上げた動画っていうのが。なので、自分の中では、えー、まあ、2、30点の演奏。で、ミスもいっぱいしてるし、うん、あんまりね、自信のない演奏なんです。でも、そういう演奏をわざとね、あえて勇気を出してアップロードするんですね。もう行けアップロードって。で、なぜかというと、その自信のない2、30点の演奏をでも評価してくれる人がいたり、ちょうどね、コメントもいただいたんですけど、ちょうどね、この、ナッシングバッドザ・ジ・アルフィーさん。から地震で驚いた後に聞きました。怖さが和らいで気持ちいい朝を迎えられました。ありがとうございました。こんなありがたいコメントをいただけたり、えっと、マサさん、おしゃれっていう<笑>コメントをいただけたり、まあ、グッド評価も何件かいただけたり、本当はね、えー、もっと万全な体調でいっぱい練習していい演奏を残したいんですけどそれを考えてるといつになったら動画上げられるんだっていうことになっちゃうんですよねもう毎日子育て仕事大変じゃあいつ万全な時があるんだっていうになっちゃうのでもうとにかくですね今できる自分の二三十点の演奏でもいいから、今できたことを常に発信するようにしてるんですよ。で、恥ずかしいんだし、恥ずかしいし、低評価つけられちゃうこともあるし、辛辣なコメントもらうこともあるんですけど、でも必ずね、何人かの人にはね、評価もらえるんですよ。しかも、突き刺さって、ありがとうございましたなんて言ってもらえちゃったりして、え、僕、20、30% の力しか出せてないんですけど、こちらこそすいません、ありがとうございますみたいなのがあるんですね。で、この20、30% の力しか出してないって、つまり自分の素の部分を出したときに、それがいいって言ってくれる人がいると、まあ、僕の底辺の自信をつけてくれるんですよね。この底辺の自信がつくとどうなるかっていうと、例えば何かをやろうとしたときに、俺ならできるって言ってやろうとする人と、俺は失敗しても大丈夫って言ってやろうとする人が二人いたときに、俺ならできるって言ってやろうとする人は、できなかったときがあったときに、ポキって折れやすいんですよね。できるっていうことに、自信を持ってると、できなかった時がポキっていきやすい。でも、失敗しても大丈夫っていう底辺に自信を持ってると、や、やろうってやった時に、失敗したって折れそうになっても、底辺がしっかりしてるから、またやろうってこう立ち直れるんですね。なので、できるっていう自信よりかは、できなくても大丈夫っていうこの底辺の自信を持ってると最強になれるんじゃないかなって思ってるんですよね。失敗しても怖くないし、えー、いくらでもやり直せるし、えー、成功したらラッキーやったって喜べるし成功した時だけ喜べるできるっていう安心感っていうか、えー、自信。はちょっと危ういかなって思っちゃうんですよね。なので、底辺の自信をつけるのが、やっぱりね、あの、物事を継続するときに
大事なんじゃないかなと思ってるんですよ。でその底辺の自信のつけ方は先ほど言いましたがあの自分の恥ずかしい部分こんな演奏でいいのかなこんな動画でいいのかな<笑>こんな喋ってるだけの動画でいいのかな<笑>っていう動画をね、あえてアップロードするんですね。発信するんですよ。そうするとね、ありがたいことに刺さってくれる人がいて、その人のおかげで僕の底辺が徐々に徐々に固められて、自信がついていくということなんで、まあ、正直ね、怖いんですけど、そんなね、下手な演奏を上げて、叩かれちゃったり、低評価つけられちゃったりするのは、本当に嫌なんですけど、でもそこ、あえていくんですよね。で、つけられたら、やっべえ、つけられちゃった、あははで、もう、忘れて、コメントが変なコメントが来たら、ああ、言われちゃった、つって、言って、流して、でも、ちゃんと、グッと評価つけてくれる人は出てくるしいいコメントつけてくれる人は必ず出てくるしそっちだけをやっぱ見るようにして、えー、やろうと僕は今いますねやってますね動画アップをなのでですねあのー、まあこうこずるさんでいいんですよねこれね他の読み方ってちょっとまだ名前が漢字が分かんないんですけど小鶴さんのその自分のためにワクワクする音楽をやれるようにシフトしていこうかなと思ってらっしゃるということでそのねいきなりガラッとやるのは大変だと思うので徐々にですね自分のやりたいジャズコーヒーの銘柄ごとの曲を配信発信してそうするとね、本当に、あのー、温かいコメント、いいね、グッドをつけてくれる人いっぱいいると思いますので、えー、徐々に徐々にシフトしてみてください。まあ、考え直せたってことでもう、そうやられてると思いますけども、えー、こちらこそ、えー、ありがとうございますという気持ちで、えー、答えさせていただきました。で、昨日の動画にも、えー、コメントいただいた皆さんありがとうございます。えー、また僕の地盤が固められました。あんな2日間何も練習しないで弾いた動画にいいねつけていただいてありがとうございます。これで僕はもうね、えー、なんか失敗した時にまたやり直せる底辺の自信がつきました。ということで、えー、恥ずかしい部分を見せると底辺の自信がついて、えー、いくらでもやり直しの効く最強の人間になれるんじゃないかなというお話をしてみました。えー、またまたですね、何分喋ったんだこういう話をすると、ね、長くなっちゃうのが僕の悪い癖なんですけども、えー、この辺で今日は終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。